அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட் சேனல் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் தேர்ட் டேமில் உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊரகம் ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் அப்படிங்கிற பாடம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மற்றதெல்லாம் வந்து ஒட்டை ரீட் பண்ணிக்கோங்க பல லட்சம் மக்கள் தொகை இருக்கிறது வந்து மாநகராட்சின்னு சொல்லுவாங்க பல லட்சம் மக்கள் தொகை இருக்கிறது மாநகராட்சி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே மாநகராட்சி வந்து மொத்தம் பதினஞ்சு இருக்கு இங்கே பன்னெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க மற்ற மூணை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒசூர் நாகர்கோவில் ஆவடி பதிமூணாவது வந்து ஒசூர் பதினாலு வந்து நாகர்கோவில் அதுக்கடுத்து பதினஞ்சு வந்து ஆவடி நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவிலே மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரொம்ப முக்கியம் அந்த இயர் பார்த்துக்கோங்க சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவிலே மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நகர்ப்புறத்தை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சின்னு பிரிக்கிறாங்க கிராமப்புறத்தை வந்து ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இந்த மூணு தான் பிரிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மூணு தான் பிரிக்கிறாங்கல்ல நகர்ப்புறத்தையும் கிராமப்புறத்தையும் இதுக்கு தான் வந்து மூன்று அடுக்குமுறை பஞ்சாயத்துன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் இருந்தாங்கன்னா நகராட்சின்னு சொல்லுவாங்க இதே பல லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் தொகை இருந்தால் மாநகராட்சி தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி எது அப்படின்னா வாலாஜாப்பேட்டை இது எப்படி ஆபோ வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா நகராட்சினா வாலாஜாப்பேட்டையா வனஜான்னு ஒரு நா நாடகத்தில் செம்பருத்தி சீரியலில் வனஜான்னு ஒருத்தர் வருவாங்கல்ல அவங்க வந்து நகரவே மாற்றாங்க அப்படின்னு ஆபோ வச்சுக்கோங்க வனஜா நகரவே மாற்றாங்க அப்படின்னு நகராட்சி நகர மாற்றாங்கன்னா நகராட்சி வாலாஜாப்பேட்டை நகராட்சின்னு சொல்லுவாங்க இதே தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி வந்து வாலாஜாப்பேட்டை இது எங்கே இருக்குன்னா வேலூர் மாவட்டம் ஷார்ட்கட் வந்து வனஜா நகர மாற்றாங்க அதுக்கடுத்து நகர நகராட்சிகள் அதிகமாக இருக்க மாவட்டம் எது அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் இது எப்படி ஆபோ வச்சுக்கிறது அப்படின்னா கா நகரத்தில் காஞ்சி போய் கிடக்கிறாங்க நகரத்தில் காஞ்சி போய் கிடக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆபோ வச்சுக்கோங்க இல்லைனா நகரம் வந்து காஞ்சி போய் கிடக்குது தண்ணி இல்லாமல் அப்படின்னு ஆபோ வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேரூராட்சி நகரத்துக்கும் கிராமத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஊரை தான் வந்து பேரூராட்சின்னு சொல்லுவாங்க இதோட மக்கள் தொகை வந்து பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருந்தாங்க அப்படின்னா மாநகராட்சினா பல லட்சம் நகராட்சினா ஒரு லட்சம் பேரூராட்சினா பத்தாயிரம் இந்த அப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மாநகராட்சிக்கு இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரி ஒருவர் தான் ஆணையராக நியமிப்பாங்க மாநகராட்சிக்கு அந்த மே பணிகளை மேற்பார்வையிடுறது தான் இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரி ஒருவர் தான் ஆணையராக நியமிப்பாங்க நகராட்சிக்கு நகராட்சிகளுக்கு அரசு அதிகாரிகள் நகராட்சி ஆணையர்களாக நியமிக்கப்படுவாங்க அரசு அதிகாரிகள் தான் வந்து நகராட்சி ஆணையராக நியமிக்கப்படுவாங்க இங்கே வந்து மாநகராட்சிக்கு கலெக்டர் நியமிக்கப்படுவாங்க நகராட்சிகளுக்கு அரசு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படுவாங்க பேரூராட்சிக்கு வந்து செயல் அலுவலர் வந்து நிர்வாக அலுவலர் நியமிக்கப்படுவாங்க நெக்ஸ்ட் கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிராம ஊராட்சின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிராம ஊராட்சி மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே இணைப்பு பாலமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் கிராம ஊராட்சி தான் வந்து மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே இருக்க இணைப்பு பாலமாக செயல்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு எங்களோட பிரதிநிதிகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டைம் வாசிக்கோங்க ஊராட்சி ஒன்றியம் பல கிராமங்கள் ஒன்றிணைந்து ஊராட்சிய ஊராட்சி ஒன்றியம் அமைக்கப்படுகிறது சொல்லியிருப்பாங்க பல கிராமங்கள் ஒன்றிணைந்து பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் அமைக்கிறாங்க ஊராட்சியில் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் வந்து ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க கவுன்சிலர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்களில் அதில் ஒருத்தவங்களை வந்து அங்கே தங்களில் ஒருத்தவங்களை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்துப்பாங்க அவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சேர்மன்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள ஒருத்தவங்களையும் துணைத் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுத்துப்பாங்க ஓகேவா இதில் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர் வந்து கவுன்சிலர் இந்த ஊராட்சி ஒன்றியத்தை மேற்பார்வையிடுறவங்க யார் அப்படின்னா வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் தான் மேற்பார்வையிடுறவங்க நிர்வாக அலுவலர் யார்னு கேட்டாலும் மேற்பார்வையிடுறவங்க யார்னு கேட்டாலும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்னு சொல்லணும் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் இங்கே இந்த சைடு பார்த்தோம்ல மாநகராட்சிக்கு இந்திய ஆட்சி பணி ஒருவர் இருப்பார் மா நகராட்சிக்கு வந்து நகராட்சி அரசு அதிகாரிகள் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க பேரூராட்சிக்கு வந்து செயல் அலுவலர் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு நிர்வாக அலுவலர் யார் இருப்பாங்கன்னா வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் விழுப்புரம் மாவட்டம் தான் அதிகப்படியான இருபத்தி ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் இருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதிகமான ஊராட்சி ஒன்றியம் எது இருபத்தி ரெண்டு ஊராட்சி ஒன்றியம்
நேரடியாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க மாவட்ட ஊராட்சி ஊராட்சி குழு உறுப்பினர்கள் தங்களில் ஒருத்தரை மாவட்ட குழு ஊராட்சி குழு தலைவராக தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய வளர்ச்சி திட்டங்களை கண்காணிக்கிறத இவங்களோட வேலை மாவட்ட ஊராட்சியோட வேலையே அவங்களுக்கு கீழே இருக்க ஊராட்சியும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களோட வளர்ச்சி திட்டங்களை கண்காணிக்கிறது தொகுதி என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பகுதிகள் வார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க பகுதி உறுப்பினர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னா நேரடி தேர்தல் மூலமாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க மாநகராட்சி தலைவர் மேயரும் நகராட்சி தலைவரும் நேரடி தேர்தல் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மாநகராட்சி துணைத் தலைவரும் நகராட்சி துணைத் தலைவரும் அந்தந்த பகுதி வார்டு உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்தந்த பகுதி உறுப்பினர்களாக அந்த வார்டு உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலையுமே கிராம சபை அமைச்சிருக்காங்க இது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிராம சபை வந்து ஒரு நிரந்தர அமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க பதினெட்டு வயசு நிறைவடைந்த எல்லாருமே அதில் போயிட்டு கலந்து நம்ம ஓட்டு போடலாம் நம்ம அந்த நம்ம பன்னெண்டு வயசுக்கு எல்லாருமே ஓட்டு போடலாம் அந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் நம்ம எல்லாருமே கலந்துக்கலாம் நம்மளோட கருத்துக்கள் அங்கே சொல்லவும் நம்மளுக்கு உரிமை இருக்குது நம்ம அதில் வந்து கிராம சபை கூட்டம் வந்து வருஷத்துக்கு நாலு டைம் நடக்கும் ஜனவரி இருபத்தாறு மே ஒன்று ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கொண்டு வந்தாங்க ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு இந்த டேட்டில் கொண்டு வந்தனால தான் தேசிய ஊராட்சி தினம் எப்போன்னு கேட்டாலும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த டேப்ல காலத்தில் இருக்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்றதுல இருக்கு பாருங்க தேசிய ஊராட்சி தினம் வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன் அந்த டேட்டை விடுறாங்கன்னா தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் வந்து கொண்டு வந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இது எப்படி யாவும் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா தேசிய ஊராட்சி தினம்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைனா தேசிய பஞ்சாயத்து தினம் கூட கேட்பாங்க எப்படி ஆகும் வச்சுக்கிறீங்க பஞ்சாயத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் காசுமே நம்மளை ஏமாத்திட்டு தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஊராட்சியில் இருக்கவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் காசுமே நம்மளை ஏமாத்திட்டு இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் காசுனா இருபத்தி நாலு ஏமாத்துவாங்கன்னா ஏப்ரல் நெக்ஸ்ட் உள்ளாட்சிகளின் பெண்களின் பங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புலுமே பெண்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருபது கிட்ட கொடுக்குறாங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருபது கொடுக்குறாங்க இப்படி இருபது கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்கள் வந்து முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நடைபெற்ற தேர்தலில் பெண்கள் வந்து முப்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து இடங்களில் அவங்க வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழக அரசு வந்து பெண்களுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்பில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுத்து தட்டத்திட்டம் செஞ்சிருக்கு இதே வந்து இந்தியா லெவலில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பிப்டி பர்சன்டேஜ் இருபதுக்கு வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒட்டே நடத்துவாங்க இதற்கான தேர்தல் வந்து யார் நடத்துவாங்க அப்படின்னா மாநில தேர்தல் ஆணையம் நடத்துவாங்க நெக்ஸ்ட் தமிழகத்தில் உள்ள மாநில தேர்தல் ஆணையம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா சென்னையில கோயம்பேட்டில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கிராம ஊராட்சிகள் எவ்வளோ இருக்குன்னா இந்த முன்னாடி பாச அவங்க புக்கில் கொடுத்துலாம் தப்பாக இருக்கு நான் பக்கத்தில் எழுதிருக்கேன் பாருங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கிராம ஊராட்சிகள் எவ்வளோ இருக்குன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது இருக்கு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் வந்து எட்நூத்தி எண்பத்தஞ்சு இருக்கு மாவட்ட ஊராட்சிகள் முப்பத்தி ஒன்று இருக்கு பேரூராட்சிகள் வந்து ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இருக்கு மாநகராட்சிகள் நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு இருக்கு நகராட்சி சாரி நகராட்சிகள் நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு இருக்கு மாநகராட்சிகள் வந்து பதினஞ்சு இருக்கு நெக்ஸ்ட் புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த மீல் பார்வை ஒரு டைம் வாசி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் பல கிராம கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்படுறது என்ன அப்படின்னா ஊராட்சி ஒன்றியம் பல கிராம கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்து உருவாக்குறது ஊராட்சி ஒன்றியம் தேசிய ஊராட்சி தினம் எப்போ அப்படின்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்தியாவின் பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பாக கம் அமைப்பாக கருதப்பட்ட நகரம் எது அப்படின்னா சென்னை அதிகப்படியான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ள மாவட்டம் எது அப்படின்னா விழுப்புரம் மாநகராட்சியின் தலைவர் வந்து மேயர் மாநகராட்சியின் தலைவர் வந்து மேயர் இந்தியாவிலேயே இது ஒரே நோட் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க பல கிராம பல கிராம ஊராட்சி ஒன்றிணைந்துள்ளது ஊராட்சி ஒன்றியம் இதோட டேட் வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இந்தியாவின் பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பாக அமைக்கப்பட்ட நகரம் வந்து சென்னை அதிகப்படியான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளது வந்து விழுப்புரம் மாநகராட்சி தலைவர் வந்து மேயர் நெக்ஸ்ட் இந்தியாவிலேயே பேரூராட்ச
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஊராட்சி ஒன்றியம்னா வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பேரூராட்சி அப்படின்னா செயல் அலுவலர் உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படின்னா மாநில தேர்தல் ஆணையம் கிராம சபைனா நிரந்தர அமைப்பு ஊராட்சி ஒன்றியம் அப்படின்னா வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பேரூராட்சி அப்படின்னா செயல் அலுவலர் உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படின்னா மாநில தேர்தல் ஆணையம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்